ম্যাথ সল্ট টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি পঁচাত্তরটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখো নি এছাড়াও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠারোয় লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সবকটি অঙ্কের সমাধানের ভিডিও এছাড়াও ট্রেন সংক্রান্ত অঙ্ক এবং আরও অন্যান্য অঙ্কের ভিডিও দেখার জন্য ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও নিচে তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম তো এখানে প্রথমে যে অঙ্কটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একজন লোক ফাইভ পারসেন্ট লাভে একটি দ্রব্য বিক্রয় করেন যদি তিনি দুশো চল্লিশ টাকা অধিক মূল্যে ওই দ্রব্য বিক্রয় করতেন তবে তার আট পারসেন্ট লাভ হতো ওই দ্রব্যের ক্রয় মূল্য কত চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেব দেখব তো এখানে তোমাদের বলে রাখি এই অঙ্কটি বুঝে তো করা যায় অবশ্যই বুঝে করলেও যে খুব একটা বেশি সময় লাগবে তাও না তবুও তার থেকেও শর্টকাট মেথডে অঙ্কটি আমরা আজকে করব। কারণ যেহেতু সরকারি চাকরির পরীক্ষার সময় সময় কম থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব যে কম সময়ের মধ্যে অঙ্কগুলো কমপ্লিট করে ফেলার তো এখানে তোমাদের বলে রাখি দেখতে পাচ্ছ যদি তিনি দুশো চল্লিশ টাকা অধিক মূল্যে এই যে অধিক মূল্য মানে হচ্ছে বেশি মূল্যে এখন এরকম যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে দুশো চল্লিশকে তোমরা ফার্স্টে লিখবে ও ফোরে লিখবে এটা এবং একদম প্রথমে দেখতে পাচ্ছ ফাইভ পারসেন্ট লাভে বিক্রয় করেছিল এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় করলে সেক্ষেত্রে আট আট পার্সেন্ট লাভ হতো তো এরকম দু জায়গায় এরকম পার্সেন্টেজ থাকলে এবং একটা জায়গায় অধিক মূল্যে বা বেশি মূল্যে যদি থাকে তো দুশো চল্লিশ টাকা ফার্স্টে ওপরে তোমরা লিখবে আর পার্সেন্টেজের দিকটা বলে রাখি একদম উপরে দেখতে পাচ্ছ ফাইভ পার্সেন্ট লাভ এবং একদম নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি আট পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে দুটো যদি সেম থাকে অর্থাৎ এটাও দেখতে পাচ্ছি লাভে রয়েছে এটাও লাভে রয়েছে সেম থাকলে আমরা মাইনাস করব আট থেকে পাঁচ বোঝা গেছে কি বললাম আবার ধরো এরকম রয়েছে এটাও ক্ষতি আছে এবং এটাও ক্ষতি আছে সেক্ষেত্রেও আমরা মাইনাসই করব অর্থাৎ লাভ লাভ বা ক্ষতি ক্ষতি যদি দু জায়গায় এরকম থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মাইনাস করব কিন্তু যদি অপোজিট থাকে সেক্ষেত্রে খালি প্লাস করব অপোজিট বলতে ধরো এখানে লাভ আছে এখানে ক্ষতি আছে ঠিক আছে অথবা এখানে লাভ আছে এখানে ক্ষতি আছে এরকম অপোজিট থাকলে আমরা যোগ করব ঠিক আছে এটাই মাথার মধ্যে রাখবে তো এখানে যেহেতু দু জায়গায় একই আছে এখানেও লাভ আছে এবং এখানেও লাভ আছে তো সেম থাকলে আমরা মাইনাস করব তো আট থেকে যদি পাঁচ মাইনাস করি তাহলে কত হয় তিন এই তিনকে তোমরা নিচে রাখবে ইন্টু দিয়ে হান্ড্রেড করবে ব্যাস তাহলে কিন্তু কাটাকুটি করলে সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে তো কাটাকুটি করলে এখানে তিন আটে চব্বিশ শূন্যটা এখানে চলে আসলো মানে আশির সঙ্গে যদি আমরা একশো গুণ করি আট একে আট আর একটা শূন্য দুটো শূন্য তিনটে শূন্য মানে আট হাজার টাকা এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান এতে তো আরও ক্লিয়ার করার জন্য আমি এরকম টাইপেরই আরও দুটো অঙ্ক বোঝাবো তোমাদের তো এরকম টাইপের আরেকটা অঙ্ক দেখে নাও এক ব্যক্তি একটি পাম্প সেট আট পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করে পাম্প সেটটি একশো কুড়ি টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে সাত পার্সেন্ট লাভ হতো পাম্প সেটটির ক্রয় মূল্য কত চারটি অপশান দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এখানে আগের মতোই দেখতে পাচ্ছ দুশো চল্লিশ টাকা অধিক মূল্য অধিক মূল্য মানে বেশি মূল্য এটাকে আমরা উপরে রেখেছিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছ পাম্প সেটটি একশো কুড়ি টাকা বেশি মূল্যে তো একশো কুড়িকে আমরা উপরে রাখবো তারপরে এই অঙ্কটি যেটা করেছিলাম দেখতে পাচ্ছিলাম উপরে ছিল ফাইভ পার্সেন্ট লাভ এবং নিচে ছিল আট পার্সেন্ট লাভ সেক্ষেত্রে এটাও লাভে রয়েছে এটাও লাভে রয়েছে দুটো যদি সেম থাকে অর্থাৎ লাভ লাভ এরম থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা মাইনাস করতে বলেছিলাম এবং দুটো যদি ক্ষতি থাকে সেক্ষেত্রেও আমি বলেছিলাম মাইনাস তো সেই কারণে এটা যেহেতু এটাও লাভ এটাও লাভ তো সেক্ষেত্রে মাইনাস করেছিলাম কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কোয়েশ্চেনটিতে এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে রয়েছে আট পার্সেন্ট ক্ষতি এবং নিচে দেখতে পাচ্ছি সাত পার্সেন্ট লাভ তো দুটোই অপোজিট রয়েছে অর্থাৎ একটা লাভে রয়েছে এবং অপরটি ক্ষতিতে রয়েছে এরকম অপোজিট যদি থাকে সেক্ষেত্রে প্লাস করবো আমরা ঠিক আছে তো আটের সঙ্গে যদি সাত এক্ষেত্রে যোগ হয়ে যাবে তো যদি যোগ করি তাহলে কত হবে নিচে আটের সঙ্গে সাত যোগ করলে পনেরো পনেরো হয় ইন্টু সবসময় দেবে হান্ড্রেড কাটাকুটি করলে এখানে হচ্ছে পনেরো আটে একশো কুড়ি এবং আটের সঙ্গে যদি আমরা একশো গুণ করি তাহলে হয়ে যায় আটশো অর্থাৎ পাম্প সেটটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে আটশো টাকা যেটা রয়েছে অপশান বিতে আশা করে বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এই অঙ্কটা থেকে একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি ধরো কোয়েশ্চেনটিতে পাম্পটির ক্রয় মূল্য বার করতে দেয়নি বার করতে দিয়েছে পাম্পটির বিক্রয় মূল্য কত ঠিক আছে সেক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য বার করতে গেলে কি করব আগের মতোই প্রসেসটি হবে একশো কুড়ি টাকা বেশি মানে একশো কুড়িকেই তোমরা ওপরে রাখবে বাই এটা লাভ এবার এটা ক্ষতি রয়েছে তো সেক্ষেত্রে এটা প্লাসই করবে আটের সঙ্গে সাত যোগ করবে পনেরোই হবে গুণ
আচ্ছা এবার প্রথম অঙ্কটিতেও করে দিই প্রথম অঙ্কটিতে ক্রয় মূল্য যদি না দিয়ে যদি বিক্রয় মূল্য দিত সেক্ষেত্রে একশো দুশো চল্লিশ টাকা অধিক মূল্যে তো দুশো চল্লিশকে উপরে রাখবো এটাও লাভ এটাও লাভ সেম আছে তো আট থেকে পাঁচ মাইনাস করবো তিন ইন্টু যদি ক্রয় মূল্য বলে সেক্ষেত্রে শুধু একশোই লিখব আর বিক্রয় মূল্য বলে একশো সাথে আমরা যেটা করব একদম প্রথম লাইনে দেখতে পাচ্ছি ফাইভ পারসেন্ট লাভ তো সেক্ষেত্রে লাভের জন্য প্লাস হবে একশোর সঙ্গে এখানে পাঁচ যোগ করে দেবো ঠিক আছে এটা কাটাকুটি করলে তিন আটে চব্বিশ মানে ওটা হয়ে যাবে আশি এবং আশির সঙ্গে আমরা একশোর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে কত হয় একশো পাঁচ তো একশো পাঁচের সঙ্গে আমরা আশি গুণ করব ঠিক আছে তো গুণ করলে যেটা হবে আট হাজার চারশো টাকা তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার আচ্ছা এবার চলে এলাম পরের প্রশ্ন একজন লোক চিনির দাম ক্রয় মূল্যের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ালো এবং ধার্য মূল্যের উপর ক্রেতাকে ষোলো পার্সেন্ট ছাড় দিল এতে তার শতকরা কত লাভ লাভ বা ক্ষতি হলো বার করতে দিয়েছে তো এই অঙ্কটি বুঝে করা যায় তবে শর্টকাট মেথডই করাচ্ছি ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কী হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট বাড়ানো হয়েছে সেক্ষেত্রে প্লাস পঁচিশ লিখতে পারো অথবা শুধু পঁচিশ লিখতে পারো তারপর দেওয়া হচ্ছে ক্রেতাকে ষোলো পার্সেন্ট ছাড় তো যেহেতু ছাড় দেওয়া আছে তো আমরা লিখবো মাইনাস ষোলো এবং যেহেতু একবার মাইনাস হয়ে গেছে তো পরবর্তী এখানে মিডিলে আমরা মাইনাসই করব এবং তারপর তো যেটা করতে ফর্মুলা অনুযায়ী পঁচিশ গুণ ষোলো বাই হান্ড্রেড এটা কিন্তু ফর্মুলা অনুযায়ী হচ্ছে ঠিক আছে এটা মাথার মধ্যে রাখবে প্রথমে বাড়ানো হয়েছে বলে প্লাস পঁচিশ লিখেছি তারপরে ষোলো পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে মাইনাস ষোলো একবার যদি মাইনাস হয়ে যায় তাহলে এই জায়গাটা মাইনাস হয় ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবে তারপর হচ্ছে পঁচিশ গুণ ষোলো বাই হান্ড্রেড তো কাটাকুটি করলে এখানে পঁচিশ চারে একশো এবং চার চারে ষোলো আর এখানে পঁচিশ থেকে ষোলো যদি মাইনাস করে নয় হয় তো মাইনাস চার নয় থেকে চার মাইনাস করলে হয় ফাইভ পার্সেন্ট তো এটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ফাইভ পার্সেন্ট অবশ্যই লাভ যেহেতু অ্যান্সারটা আমাদের প্লাসে বেরোলো তাই লাভ হবে ফাইভ পার্সেন্ট যেটা রয়েছে অপশান এতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন এ একটি সাইকেল বি কে পনেরো পার্সেন্ট লাভে এবং বি ওই সাইকেলটি সি কে কুড়ি পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে মোট প্রকৃত লাভ কত বার করতে দিই চারটি অপশান দেওয়া আছে তো তোমরা মনে রাখবে যে দেখতে পাচ্ছ এটাও লাভে রয়েছে এবং এটাও লাভে রয়েছে তো সব কটা লাভে হলে মাঝখানে সবসময় প্লাস হয় এই যে মাঝখানটা বলতে আমি এই জায়গাটার কথা বলছি কোনো একবার যদি ক্ষতি হয়ে যায় বা ছাড়ের ব্যাপার হয় অর্থাৎ মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে এই জায়গাটা মাইনাস হবে বাট এমনি আদার সবসময় মানে সবসময় মাইনাসই হয় মিডিলে শুধুমাত্র দুটোতে লাভ থাকলে অর্থাৎ দুবার যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু মাঝখানটা প্লাস হয় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা পনেরো পার্সেন্ট লাভ তো লাভের জন্য তো প্লাসই হবে তো প্লাস পনেরো লিখতে পারো অথবা শুধু পনেরো লিখতে পারো তারপরে বলেছে কুড়ি পার্সেন্ট লাভ মানে প্লাস কুড়ি যেহেতু দুটোই লাভ হয়েছে সেক্ষেত্রে এই মাঝখানটার কথা বলছি মাঝখানটা মানে এই জায়গাটা প্লাস হলো এইবার পনেরো ইন্টু কুড়ি বাই হান্ড্রেড সবার ক্ষেত্রে এটা হয় ফর্মুলা অনুযায়ী তো পনেরো ইন্টু কুড়ি বাই হান্ড্রেড হবে ঠিক আছে কাটাকুটি করলে এখানে দেখতে পাচ্ছি কুড়ি পাঁচে একশো এবং পাঁচ তিনে পনেরো তার মানে পনেরো কুড়ি আর তিন তিন যোগ হয়ে যাবে তো পনেরোর সঙ্গে ফার্স্টে যদি মানে কুড়ি যোগ করে পঁয়ত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশের সঙ্গে যদি তিন যোগ করি তাহলে হয়ে যায় আটত্রিশ পার্সেন্ট তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ মোট প্রকৃত লাভ হচ্ছে আটত্রিশ পার্সেন্ট যেটা রয়েছে অপশান এতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন তো এই প্রশ্নটি ঠিক আগের যে দুটি অঙ্ক করালাম সেই অঙ্ক দুটোর মতোই প্রায় এক ব্যক্তি আঠেরো পার্সেন্ট লাভে চিনি বিক্রি করে প্রতি কিলোগ্রাম চিনি আট টাকা কম মূল্যে বিক্রয় করলে বাইশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তবে প্রতি কিলোগ্রাম চিনির ক্রয় মূল্য কত তো কোশ্চেনটাতে ক্রয় মূল্য কতই ছিল আমি এখানে জাস্ট বিক্রয় মূল্য কত এটা অ্যাড করে দিয়েছি ঠিক আছে তো যাই হোক এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমি একদম প্রথমে যেখানে বলেছিলাম যে একটু স্মরণ করিয়ে দিই একদম প্রথমে বলেছিলাম যে একশো কুড়ি টাকা দুশো চল্লিশ টাকা অধিক মূল্যে এবং পরের প্রশ্ন ছিল একশো কুড়ি টাকা বেশি মূল্যে তো বেশি বলুক বা কম বলুক সেটা নিয়ে ফ্যাক্টার নয় বেশি বলুক বা কম বলুক সেটাকেই আমরা একদম ওপরে লিখব তো এখানে আট টাকা কম মূল্যে বলেছে বেশি মূল্যে বললেও আমরা ওপরেই লিখবো কম মূল্যে বললেও আমরা এই উপরে লিখবো তো ওপরে লিখলাম এইবার এখানটা কি বলেছে আঠেরো পার্সেন্ট লাভ লাভ মানে ঠিক আছে আর পরের ক্ষেত্রে বলেছে বাইশ পার্সেন্ট ক্ষতি দুটো অপোজিট আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লাভ এবং অপরটা ক্ষতি ঠিক আছে আমি বলেছিলাম যে লাভ লাভ যদি থাকে বিয়োগ হবে এবং ক্ষতি ক্ষতি থাকলেও বিয়োগ হবে বাট লাভ আর ক্ষতি দুটো অপোজিট থাকলে প্লাস হবে তো সেক্ষেত্রে আঠেরোর সঙ্গে আমরা এখানে বাইশ করে দেবো প্লাস গুণ করে দেবো হান্ড্রেড ঠিক আছে তো আট বাই চল্লিশ গুণ হচ্ছে একশো তো আট পাঁচে চল্লিশ এবং পাঁচ কুড়ি হয়ে যাচ্ছে একশো অর্থাৎ ক্রয় মূল্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত কুড়ি টাকা এটা তো হয়ে গেল ক্রয় মূল্যে
তো কাটাকুটি করলে এখানে হয়ে যাচ্ছে আট পাঁচে চল্লিশ এবং তারা উপরে থাকছে আমার একশো আঠারো এবং নিচে থাকছে পাঁচ এবার পাঁচ দিয়ে করবো আমরা একশো আঠারোকে ভাগ তো ভাগ করলে হয়ে যাবে তেইশ পয়েন্ট ষাট টাকা তো ওটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে তো যেটা অপশন নেই যাই হোক তেইশ পয়েন্ট ষাট টাকা হয়ে যাচ্ছে সঠিক অ্যান্সার বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে তো ব্যাস আজকে এই পর্যন্তই যদি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ